అమలాపురం ఎవరి పరం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అమలాపురం కోనసీమకు ముఖద్వారం గోదావరి పరవాళ్లు పచ్చని పైరుతో ఈ ప్రాంతం విలసిల్లుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన పండల రవీంద్రబాబు విజయం సాధించారు అయితే ఆయన ఈ ఎన్నికల వేళ వైసీపీలోకి చేరారు కానీ వైసీపీ పండుల రవీంద్రబాబుకు టికెట్ కేటాయించలేదు వైసీపీలో ఉన్న చింత అనురాధకే జగన్ టికెట్ కేటాయించారు ఇక టీడీపీ లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ బాలయోగి కుమారుడు హరీష్కు టికెట్ కేటాయించింది హరీష్కు రాజకీయ చరిత్ర ఉండగా కొత్తగా బరిలోకి దిగడం అటు వైసీపీ తరఫున ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పార్టీకి సేవలందిస్తున్న మహిళా అభ్యర్థిని పోటీలో ఉంచడం ఇక్కడి రాజకీయం ఆసక్తికరంగా మారింది పవన్ స్థాపించిన జనసేన నుంచి సైతం అభ్యర్థి శేఖర్ బరిలో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎంపీ నియోజకవర్గం ఏర్పాటైంది ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ రెండు సార్లు సిపిఐ ఎనిమిది సార్లు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేసింది ఐదు సార్లు టీడీపీ పసుపు జెండా పాతింది మొదటి రెండు ఎన్నికల్లో కోనేటి మోహన్ రావు విజయం సాధించారు మొత్తం ఇక్కడ పదహారు సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి నియోజకవర్గంలో బాలయోగి గురించి ఇప్పటికీ చెప్పుకోవడం విశేషం ఆయన టీడీపీ నుంచి మూడు సార్లు గెలుపొంది లోక్సభ స్పీకర్గా దేశవ్యాప్తంగా పేరు పొందారు కోనసీమ ముద్దుబిడ్డగా పిలుచుకున్న దివంగత స్పీకర్ బాలయోగి కుమారుడు హరీష్ గత రెండేళ్లుగా ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం చేస్తారని అనుకున్నా సాధ్యం కాలేదు అయితే సిట్టింగ్ ఎంపీ పండుల రవీంద్రబాబు వైసీపీలోకి చేరడంతో ఈ సీటు హరీష్కు దక్కింది రాజకీయాలకు కొత్త అయినా హరీష్ తన తండ్రి బాటలోనే నడుస్తానని చెబుతున్నాడు నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటానని ప్రచారం చేస్తున్నారు మాల మహానాయకుడు పివిరావు తమ్ముడి భార్య అయిన చింత అనురాధ మొదటిసారి వైసీపీ తరఫున ఎన్నికల బరిలో నిలుచున్నారు గత కొంతకాలంగా పార్టీ తరఫున జరిగిన కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు ఆమె టీడీపీ నుంచి ఎన్నికైన రవీంద్రబాబు చివరి నిమిషంలో వైసీపీలో చేరిన జగన్ ఆయనకు ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వలేదు రవీంద్రబాబు నియోజకవర్గంలో ప్రజలను పట్టించుకోలేదనే ఆరోపణ ఉంది ముఖ్యంగా గ్యాస్ స్టవ్వుల విషయంలో ఆయన రక్షణ చర్యలు చేపట్టలేదని అంటున్నారు ఇదే అస్త్రంగా మలుచుకుని వైసీపీ అభ్యర్థి ప్రజల వద్దకు వెళుతున్నారు అలాగే సామాజిక వర్గం సపోర్ట్ అధికంగా ఉండడంతో ఈసారి గెలుపు తనదేనని భావిస్తున్నారు సిట్టింగ్ ఎంపీ రవీంద్రబాబు వైసీపీలోకి వచ్చి రాజుల ఎమ్మెల్యే సీటు కోసం ప్రయత్నించారు ఇక టీడీపీ పార్టీ అధిష్టానం చివరికి బాలయోగి కుమారుడికే ఇచ్చింది దీంతో బాలయోగి సెంటిమెంట్ ఓట్లు పడతాయని అంటున్నారు ఇక వైసీపీ అభ్యర్థి చింత అనురాధకు రాజకీయాలు కొత్త అయినా రాజకీయ నేపథ్యంలో ఉన్నారు దీంతో రాజకీయ కుటుంబం సపోర్టుతో ఆమె గట్టెక్కే అవకాశాలున్నాయని అంటున్నారు మొత్తం అనూహ్యంగా కొత్త వారు తెరపైకి వచ్చి అమలాపురంలో ఎవరు గెలుస్తారనేది ఆసక్తిగా మారింది